engineers have this inherent trait of solving problems, di ba? Uh, yes. sabi, sabi ko nga, whether kung sa ang field yan, ang engineer, ang role nila is to make our lives easier, whether mechanical engineer or computer engineer. Brad, meron na nga ngayon, ano, parang social media engineer eh. Hindi ko na alam kung ano. Oh, mga, oh, oh, Brad, may mga ganun na ang ano. So, anyway, parang ganun, no? Uh, making our lives easier. So, ayun pala yung naging, ano, no? Like, let's say, edge mo compared sa ibang traders na talagang simula pa lang na intindihan mo na na kailangan ng proseso para mag-succeed sa trading. Pero, along the way, pucha, naka, natalo ka pa ng 20% during that process. 30, so, 30% pa yun. Oy, 30% pala. So, teka lang ha, isa, is, isa-amarize ko lang sa isip ko. Nung investor ka, nanalo ka ng 10% in one year. Ditong yes. trader ka na or chartist ka na, natalo ka agad ng 30%. In the course of ilang months yan? Mga 4-5 months siguro yun. O, yung 5 months. So, in... <laughs> In five months, natalo ka kaagad. So, ano yung parang naging ano? Kasi that's actually big. Kung 30% sa portfolio, ano? Ano yung parang naging ano? Oo, oh, malaki talaga. H- how did you go about ang, that ano struggle? Ang nangyari nung time na yun, kasi nga, puro trial and error. Eh. May makikita ko na, halimbawa, sinabi na may nakita ko isang indicator. Bawa, nakita ko si Spy, nag-post siya about Bollinger Band, ganyan-ganyan. Testing ko ngayon yun. Siguro mga one or twice, pag hindi, pag hindi umepekto sa akin, lipat ako ng, iba, ng, ng ibang strategy. So, ganun yung nangyayari sa akin. Papalit-palit ako, hindi... Hindi ako tumatagal siguro ng isang buwan na meron ako isang strategy na talagang mag stick ako. So sabi ko, ah, hindi, hindi, hindi tama ito para sa akin. So ganun na nangyari. As in, ang daming, ang daming kong mga combination ang ginawa. Kaya ang tawag ko nga sa, pag binabalikan ko yung past uh, na nagsimula ako, ang tawag ko doon sa ano ko is uh, Chapsoy strategy. Dahil kung ano na lang yung mapulot ko, may makita akong ADX. May makita akong RSI, may makita akong ganito. As in, talagang isa- ipapasa ko. Ngayon, kung paano gamitin, doon na, na nagkakaroon ng pagkakaiba. Kasi ako, kung ano na lang ang makita ko eh. Pag hindi umubra sa akin, tapon ko, lipat ako ng ganito. And then, imi-mix and match ko siya. Hanggang sa dumarating yung point na yung trading ko is base na doon sa by way of voting doon sa indicator, sa ng pinakamaraming trigger ng sell versus trigger ng buy. So, as in, puro gano'n na lang. Kaya hindi ko na-realize noon na kinakailangan pala na mag-stick ka dun sa, sa isang trading practice para malaman mo talaga kung ano yung uh, strength and weakness nito. Kasi walang, wala akong mentor noong time na yun. Talagang pag pumunta ka dun sa forum, walang magtuturo sa'yo. Suplado pa yung mga tao nung mga panahon na yun na bahala ka sa buhay mo dyan. So, ang ginagawa ko noon is tinitinan ko yung binibigay nila na recommendation and then aaralin ko sa chart ano yung indicator na nakita nila bakit nila sinabi na ito may potential so yun sabi ko nga naging factor siguro yung engineering uh, background ko dahil sa amin sa engineering ang emphasis ng engineer is more on analysis so hindi hindi kami nagkakabisa ng di ba katulad ng sa mga iba't ibang kurso na o kakabisa duhin may ganito ganito ganyan so sa, sa engineers bibigyan ka ng isang senaryo i-analyze mo kung paano ka mag arrive doon sa solution na yan. At tama yung solution. Hindi hindi porke na nagawa mo yung procedure, eh tama na yung kagad. So yun, maraming maraming trial and error nangyari kung saan-saan ako humanap ng iba't ibang tools. Nakita ko si Jen Kubag pa noon. Eh, bilib na bilib ako doon sa, sa harmonics niya. Pero hindi ko naiintindihan noong time na yun. So, yun, basically, yung, yung struggle ko nun during that time, which which led to that considerable losses, dahil hindi ako nag stick doon sa isang system, and papalit-palit lang ako. Kung ano lang yung makita ko, kukunin ko. Pag hindi umubra sa akin, tapon ko. Lipat ako sa ganito. So, yung, yun, yung, yun yung process na yun. Na oh. I think, yun, yun mostly ang nagiging problema nung, nung mga nakikita ko mga traders ngayon, dahil may makita lang sila, may, may magsabi lang na ganito, talo na kagad sila without even understanding ano yung main basis kung bakit na kung bakit nag-arrive sa ganun. Mm, okay. Very juicy guys ano? Kasi I think lahat tayo pinagdaanan yan. Ako pinagdaanan ko yan. Yung mga kilala kong students pinagdaanan din and yung iba pinagdadaanan ah, ngayon. Oh, ang tawag ko diyan is jumping salad. Uh, anong tawag dito? Chasing Guys, isulat nyo, chasing the shiny object. So, ano ibig sabihin ng chasing the shiny object? Kung ano yung system na tingin mong, kunyari, let's say, meron kang nakitang 
trader or trading system na biglang merong gain na ganito, may fruits na ganito or may results na ganito, nagiging shiny object siya for you na gusto mo agad matutunan. Tapos, pag meron ka na naman nakita na panibago, that's another shiny object, lilipat ka na naman doon. Tapos lilipat ka na naman. So, here's my question to you, Sir Ichi. I'm sure maraming mga nag-start pa lang na ngayon, nandyan yung struggle nila. Yung palipat-lipat, nagta-trial and error, exploration stage. Now, in in your dun sa personal journey, dun sa journey mo na yon, what could you have done differently para maiwasan yung ganun? Kasi sabi mo, yun nga parang hindi ka nag-stick to one trading practice. So, what could you have done differently para mapag-stick ka dun sa isa? Ang difference kasi nung panahon na yon at saka panahon ngayon, information is available na. May mga mentoring programs na meron ng mga hindi suplado yung mga mga traders na alam mo yon tutulungan ka talaga na bigyan ka ng information nung panahon nung panahon natin na yon talagang wala eh even yung resources very very rare no makikita sa although kahit sabi natin na may internet hindi natin alam kung ano nga hanapin natin kung, kung, kung meron man akong babaguhin ng time na yun, is siguro hahanap ako ng isang tao na magsasabi sa akin na ito dapat yung gawin mo. Alam mo yun, yung may, may hawak na pamalo na mali yung ginawa mo, paluin ako sa kamay. Alam mo yun, ganun. Kasi talagang ano ko eh, kung anong makita ko lang nung time na yun, may makita, yun sabi mo nga, yung chasing the, ano yun, chasing the shiny, shiny object. object. Makita ko si, si Spy na nag, nag-post ng ganito, kukunin ko ka agad yun. Makita ko si, si New Toys na, na, na nag-post ng ganito. Oh, aralin ko kaagad 'yon. Nakita ko si si Shoyu na nag nag-post ng ganito. Hahanapin ko kaagad kung kung ano 'yung nag-trigger na 'yon. Hanggang sa alam mo 'yon, hindi ko na malaman ko rin sa mga 'yon 'yung talagang para sa akin. And at the same time, wala rin akong idea doon sa type of trader I am kasi ko ano lang 'yung makita kong system, eh. ipapasa ko lang na ipapasa kaya eh. hanggang sa wala na. Nakita ko na lang na 'yung losses ko is lumaki na lang na lumaki hanggang sa alam mo 'yon darating yung point na madadown at madidepress ka kasi ano, ano ka, in spite ng mga gihirap mo lagi nila sinasabi tuition fee mo yan tuition fee mo yan pero the problem that time is oo nga may tuition fee nga ako pero wala akong natutunan ang natutunan ko lang is kung paano matalo so hindi ibig sabihin na natatalo ka eh it will make you a better person hindi katulad yan ng tao na itinapon mo sa sa malalim na part ng dagat hindi marunong lumangoy at nalulunod. Ooh. Ang objective niya lang nun is makasurvive. Pero that doesn't mean na yung taong yun, pag tinuruan mo lumangoy, eh matututo na kaagad siya. Nandun pa rin yung fear. Kasi nandun na yung, ano, eh, nandun na yung takot eh. At yung fear na yun, na dinevelop mo ng, ng napakahabang panahon, hindi yan basta-basta mawawala. Kaya yun yung, yun yung sabi ko, <laughs> kung, kung may babaguhin ako, hahanap ako ng tao na magsasabi sa akin na ito yung dapat mong ginawa. Ito yung dapat mong gawin. Mag-stick ka lang sa ganito. Kaya ngayon, sasabihin nila, di ba? nakikita nila yung mga ang dami ng mga nag- naglalabas sa mga mentorship program ngayon. They have to be very uh, grateful doon sa mga nagbibigay ng mentorship na yan. Kasi noong mga panahon natin na yun, talagang wala. Bakit sinasama? Masunog ka kung masunog ka. Bak- bakit sinasama mo sa panahon natin? Brad, kakastart ko pa lang. Ikaw lang ang nag-start dito ng 2004. Ako, bata pa lang. <laughs> Pero basta lang ako noon, hindi ako nag-trade noon time na 'yon. Ba ba ba, de joke lang, joke lang. Oh, tama, tama. Sabi ko nga we are in the golden age of of learning dito sa stock market. So, to ha, may, may nakita lang ako ng mga golden nuggets na natutunan ko ngayon. First is, na, nabanggit mo kanina doon sa chop suey uh, system mo na mm-hmm. hindi pala porket marami kang indicator na alam and na ginaga- ginagamit is magiging successful ka na. Kasi parang to, 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 to sum it all up, parang poor traders believe that the more indicators that they use, the better. ba diba? Parang ganun. And also, another another naninote ko dito Brad is poor traders think that the more time you study, kasi parang ganito eh, the more time you study, you, you think that you are in the right process. Hindi rin pala ganun kasi doon sa naging journey mo, kunyari let's say 10 hours, 16 hours ka na nag-aaral ng sobrang daming indicators dahil palipat-lipat ka eh. ba? Diba? Ang daming sinag-aaral ka ng, ng system ni, ni Spyfrat, nag-aaral ka ng system ni Shoyu, ni, ni New Toys, ni Genkumag. Uh, tingin mo parang, ay teka, hardworking ako, ang dami ko nang inaaral. ba? Diba? Ang dami ko nang alam. I, I am in the right Mahalas process. Na. 
di ba? I mean the right process. Hindi rin pala ganun ng ano, kumbaga parang ang labanan. So parang nakita ko dito is importance of sticking to one system. Di ba? So siguro pwede nating sabihin na rich traders, they stick to one system. Rich traders go for clarity. They they want to declutter. Kasi parang sabi mo from so chapsui moves Sobrang dami, unti-unti mong nagtanggal. And that's how you uh-huh. found the sweet spot and that is uh, Fibonacci and clouds. Tama ba yung pagkakaintindi ko dun sa sa mga naganap? Yes, tama. And finally, nadit- nilagay ko rin dito sa notes ko na rich traders have a mentor or a trading coach that will guide them sa, sa journey nila. Kasi parang siguro dito na rin papasok yung let's say ego fed uh, or yung pride ng mas marami sa atin na kaya ko to, kaya ko to. Hindi ko kailangan ng ano kasi everything is available naman na pag-aralan ko na lang lahat tapos ako na yung bahala. So in your case, hindi rin pa, and also in my case, hindi pala ganun talaga ang labanan. 